പ്രിയപ്പെടുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നല്ലയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ചായിരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ദൈവനാമത്തിൽ ആമുഖമായി അറിയിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം പങ്കുവെച്ച വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർ പഠനമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഒരു വിശ്വാസി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ദൈവവചനത്തിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നാം കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന് ആധാരമായി നമ്മൾ വായിച്ചത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വചനം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ കുടുക്ക് ചോദ്യത്തിന് യേശു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ന്യായശാസ്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് തുടർന്ന് നാം നാല് ചിന്തകൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒന്നാമതായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം രണ്ടാമതായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം മൂന്നാമതായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം നാലാമതായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം ഈ നാലും നാം പാലിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവവചനം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടു ഇന്ന് തുടർന്ന് ചില തുടർ ചിന്തകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമതായി ഒരു വ്യക്തി തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം മുപ്പതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇത് കാണുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ തെറ്റേ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതെ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നിവയാൽ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തെറ്റ് തിരുത്തി നാം ദൈവസനത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ പരപ്രേരണയോടോ ദൈവദാസനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനോ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണുവാനോ അതുമല്ല ഇനിയും തെറ്റേറ്റ് പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നില്ല എങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ശാപമുണ്ടാകും വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങും വിദേശത്ത് പോക്ക എന്നുള്ള സ്വപ്നം എന്നേക്കുമായി അസ്തമിക്കും എന്നിത്യാദിയുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മുടെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി വചനപ്രകാരം അത് തെറ്റാണ് എന്നാൽ നാം എങ്ങനെ മടങ്ങി വരണം കുറവുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം യേശു പറഞ്ഞ തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലെ അതിപ്രസക്തമായ ഉപമയിൽ ഒന്നാണ് ഒരു പിതാവിന്റെ രണ്ടാൺമക്കളെ കുറിച്ചുള്ള കഥ അതിൽ ഇളയ മകന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവന്റെ തെറ്റ് ബോധ്യമായപ്പോൾ അവൻ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അപ്പനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അവൻ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അവനാണ് കൈക്ക് മോതിരവും കാലിന് ചെരുപ്പും പുതിയ അങ്കിയും ധരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഇതാ ഒരു വലിയ വിരിച്ചൊരുക്കിയ വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നിലേക്ക് തന്റെ പിതാവ് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മടങ്ങി വരവ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആകെയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകൾ പരിപൂർണമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എന്റെ ദൈവസന്ധിയിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങി വരണം ദാവീത് 
അൻപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തറയണം അതെ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എന്നെ താങ്ങണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ കുറവുകളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ മടങ്ങി വരാം ആറാമതായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം തുടർന്ന് അനേക വാക്യങ്ങൾ അതെ നമ്മൾ ആധാരമാക്കി വായിച്ച ലൂക്കോസ് പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നിത്യാദിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഏത് നിലയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയാണോ അല്ല പാരമ്പര്യമായി തുടരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പേര് കിട്ടി ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പോകുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കുന്നു അല്ല വ്യക്തിപരമായി ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അതിന് നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന വ്യക്തമായി പറയുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ളവരെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന അപരനാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇവയിലെല്ലാം കത്തി ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തിന് തന്റെ സൃഷ്ടിയായ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് പതിനാറിൽ പറയുന്നു ദൈവമാണ് സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തി ഭാവമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനായ ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം ഓർക്കണം ഈ ദൈവത്തിലുള്ള സ്നേഹം പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും വിരസത തോന്നുന്നത് അതൃപ്തി തോന്നുന്നത് ആകിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവത്താൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം ഓർക്കുക സ്നേഹം പൂർണ്ണത അല്ല എങ്കിൽ സകലതും താളം തെറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്യായം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അപ്പോസ്തനാവിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊരിന്തിരക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിർവചനങ്ങളാണ് അവസാന വാക്യമായ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആകിയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ അതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് അനുശാസിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവമക്കളായിരുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയോട് ഒരുങ്ങാം ഏഴാമതായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് ദൈവവേദ ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം മാത്രമല്ല യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം എന്നിത്യാദി നിരവധി അനവധി വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളും കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നത് പരപ്രേരണയോടാണോ അതോ കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോൾ നേർന്നത് കൊണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുകയാണോ അല്ല ഇത് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു വേലയാണ് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് സമൂഹത്തിൽ മാന്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷനാകാം ഒരു പാസ്റ്ററാകാം ഒരു അച്ഛനാകാം എന്നിത്യാദിയുള്ള ചിന്തയോട് ചെയ്യുന്ന വേലയാണോ അല്ല വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ വേല ഉദാസീനതയോടെ ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഈ നിലയിൽ ദൈവശാപം ഞാൻ നിങ്ങളും പ്രാപിക്കരുത് മറിച്ച് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സുവിശേഷ വേല 
പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അനേക ഭക്തന്മാർ ആ നിലയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും സുവിശേഷ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഈ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് നാം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കൈമാറുവാൻ ഇടയാകണം അതെ മോശയിൽ നിന്നും യോസുവയിലേക്ക് അത് പകരുവാൻ ഇടയായി അനേക ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ പകരുന്നു നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശ യോസുവെ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് യോസുവ ജ്ഞാനാത്മ പൂർണ്ണനായി തീർന്നു അവൻ ദൈവവേല ആത്മാർത്ഥതയോട് ചെയ്തു ഓർക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാകാം പാടുന്നതാകാം വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാകാം പായവരിക്കുന്നതാകാം നമ്മുടെ സഭയിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ എന്ത് ചെയ്താലും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകന് വേണ്ടിയോ മാതാപിതാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനോ അല്ലേ അല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ വേലയിൽ വ്യാപൃതരാകണം അതുകൊണ്ട് ഏഴാമതായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവവേല പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യുന്നവരാകണം എട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായിട്ടുള്ള ചിന്ത നമ്മെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കണം നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ അൻപത്തി എട്ടാം വാക്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ കൃപ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കണം അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമ്മെ ചൊരിയുന്നതാണ് ഈ ദൈവകൃപ അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ദൈവസന്നിധിൽ അപേക്ഷിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാണ് ആ കൃപ തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നാം ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് അപേക്ഷിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേൽ ചരിത്രത്തിന്റെ സ്വപ്നമായ അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയം പണിയുന്നത് സലോമോൻ രാജാവിനാലാണ് സലോമോൻ രാജാവ് വളരെ മനോഹരമായ ദൈവാലയം പണിതിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന്റെ വാസത്തിനായി സലോമോൻ രാജാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയാചന കഴിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദേശത്ത് ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവകൃപയാൽ നിറയേണ്ടതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം നാ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് അപേക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് ഒരു ധന്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മുടെ തലമുറ അത് അറിയണം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവനും വഷളത്വം നിറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ നോഹയുടെ തലമുറയിൽ നോഹയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ദൈവകൃപ പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായുള്ളൂ ആ ദൈവകൃപ താൻ പ്രാപിച്ചത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്ത് നടക്കുന്നു ആരെങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അപേക്ഷിച്ച് ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് ധന്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലുമായി നാലും നാലും എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ അനുശ്വാസിച്ചത് നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്താം ഒരുക്കാം കുറവുകള് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടെ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ച് ദൈവിക നന്മ അനുഭവിച്ച് നിത്യതയിലെത്തുവാൻ തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗോസ്ബൽ ടീമിന്റെ കിഡ്സ് ചർച്ചിലെ ഒരു പൈതൽ നമ്മോട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നു ആ പൈതലും ആ പൈതലിന്റെ കുടുംബവുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള സമയം പൈതലിന്റെ ദൈവവചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥനയോടെ കാതോർക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലകളെ വണക്കാം 
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ധന്യമായ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായി എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി അവ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായി സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അംശികളായി നിത്യതയിൽ യുഗായുഗങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് യേശു മസിഹ മൂലം അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാരാകണമേ അമീൻ 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 പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്നും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തട്ടെ ആ നിലയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസ്ഥലിന് അടുത്തു വന്ന് പൂർണ്ണ കൃപകൾ പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ക്രിസ്റ്റർച്ചിന്റെ പൈതലിന്റെ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ പൈതലിനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും അറിയിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ the lord greetings to you all in the glorious name of our lord jesus christ throughout the bible we can see many people chosen by god for this ministry today let me introduce lydia a perfect chosen part of the lord i am aksana augustin of good friends gospel team kids church i am enthusiastic and delighted that my good god strengthened me to stand before you with his living words may this be glorified always Dear friends, let me start with a retrospection into our own lives. As Christians, what have we done for Jesus Christ? Have we ever opened our hearts unto him? Today, I would like to introduce a true Christian who devoted her life for Christ Jesus when she opened her heart to the good news. In Acts chapter 16 verse 14, the Bible introduces us to a woman by the name Lydia. She is introduced as a woman from the city of Thyatira. She was a dealer in purple cloth, a flourishing business in that area. She came to the city of Philippi from the district of Macedonia in pursuit of her business. As we read the passage, we can also understand that being a worshipper of God, she went out to the prayer gathering near the riverside with other women for prayer and worship. This is where Paul and his companions met them and spoke the word of God to them. On hearing this, the Lord opened Lydia's heart and she was reformed. Now, let us take a quick look into some of the qualities of Lydia that made her different. Number 1. She was a worshipper of God. In Acts chapter 16 verse 14, It is very clearly stated that she was a worshipper of God. She was not just a nominal worshipper. She went out to the prayer gathering near the riverside with other women and worshipped God. Even in a foreign place, she practiced her faith. Lydia knew God, though not Jesus Christ at that time. She knew a faith without practice is useless. It is also mentioned in Hebrews chapter 10 verse 25. Number 2 She had an open heart Psalms 14:2 says The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there is any who understand any who seek God Our God is a God who clearly knows every single thoughts and desires of our heart He deserves our hearts and souls This God whom Lydia worshiped understood her desires and sent Paul and his companions to this riverside to speak to her the good news of his son Jesus Christ. The hungry soul of Lydia was opened by the Lord and she was rewarded with a new reformed heart. It is also given in Revelation chapter 3 verse 20. Only if we open our hearts unto him he can enter and stay with us. Number 3 she humbled herself before god in acts chapter 14 verse 15 we understand that when she heard the word of god and her heart was opened she and her family were baptized in spite of being a thriving business woman she humbled herself before god she accepted jesus as her savior and lord 
This is the reason for her to end up being baptized. She clearly understood the concept explained by Paul in Romans chapter 6 verse 4. She seized this new life in Christ for her and her household through her faith. Number 4. She opened her home for the children of God. In Acts chapter 14 verse 15 and 16, we see that Lydia invited Paul and his companions to her home and persuaded them to stay with them. When she accepted Jesus and the word of God reformed her heart, she opened her home for the children of God sent by him. As we read in Matthew chapter 10 verse 11 to 13, Lydia was made worthy of God's peace through the cleansing power of the word. She accepted them in her home and received the heavenly blessing. As we read in Acts chapter 16 verse 40, there were a regular meeting conducted in her home where brothers and sisters in Christ gathered and worshipped the Lord. To conclude, Lydia of Thyatira is considered as the first documented convert to Christianity in Europe. Her burning desire for Christ made her very special to be mentioned in the Bible. She served the Lord with all her mind, body and soul and maintained the bond of Lord's people. Let us also be qualified to receive God's blessing. May our good God bless us all. Thank you and praise the Lord.